Die Folie des Bann ist eine der wohl beliebtesten Melodien oder zumindest eine von denen, die von den meisten Komponisten bis heute bearbeitet wurde. Und es sind die bekanntesten Komponisten, Hülli, Marais, Purcell, Händel, Bach, Mozart, Vivaldi und Beethoven, Liszt und Rachmaninoff unter ihnen. Insgesamt weit über 20 Virtuosen haben Variationen dazu geschrieben und das Thema bis in unsere Zeit immer wieder verwendet. Wie kommt es, dass sich eine Melodie solcher Beliebtheit erfreute? Viele Musiktheoretiker führen das Stück auf La Spagna und die frühen Folias spanischen Ursprungs zurück. Das erste sehr ähnliche Thema war eine Folia von Francisco de Salinas um 1577. Die unverwechselbare Melodie hat ihren Ursprung im 17. Jahrhundert. Sie wird meist Jean-Baptiste Lully zugeschrieben der sie 1672 als zweiten Satz für einen seiner Märsche verwendete. Aber es findet sich schon eine Folie des Bann in einer Musiksammlung des schon 1653 verstorbenen Jacques Cordier. Das Werk selbst ist sogar als Folie des Bann bezeichnet. Dieser Titel befindet sich auf dem Buchrücken. Es wird aber als Pieces de Clavicien in den Verzeichnissen der Bibliotheken geführt. Wie leider so oft bediente sich also Lully bei diesem damals schon verstorbenen Berufskollegen. Denn im selben Werk findet sich auch ein allererstes Menuett. Die nächsten Menuette finden sich erst kurz nach Cordiers Tod bei Lully. Ab dem Ballett de Psyche von 1655 tauchen sie regelmäßig in seinen Kompositionen auf. Wie auch die Folie wird das Menuett Lully zugeschrieben. Und gerade das Menuett steigt angeblich zum Lieblingstanz von Louis XIV auf. Aber kehren wir zur Folie zurück. In kurzer Folge bearbeiten Michel de Bethune 1681, John Playford mit Farronel's Division on the Ground 1685, Jean-Henri de Anglebert 1689 und Marin Marais 1701 das Stück. Dann am 14. Dezember 1701 wird vom spanischen König im spanischen Habi die Folie des Bann vor Ludwig dem 14. getanzt. Der Popularität sind nun keine Grenzen mehr gesetzt. Was ist passiert? 1701 stirbt mit Karl dem II. die spanische Linie der Habsburger aus. Noch kurz vor seinem Tod, im November des Jahres, setzt er aber den Enkel Ludwigs des 14. als Thronfolger ein. Der spanische Erbfolgekrieg beginnt. Es ist also sein Enkel Philipp, der wie im Mercure Historique et Politique berichtet, vor seinem Großvater tanzt. Eigentlich sind tanzende Herrscher schon seit 1670 aus der Mode. Aber in dem nun folgenden Propagandafeldzug greift man auch gerne mal auf alte Sitten zurück. So steht die Folie des Bann für das Saint Real, den wahren spanischen Geist, den nur Frankreich bewahren kann. In den nächsten Tanzveröffentlichungen finden wir auch viele Tänze mit Espanyol, Despan und ähnlichen Verweisen auf spanische Wurzeln. Jedoch sind sie alle aus französischer Hand, sowohl Musik als auch Tanz. Dies ist aber nicht im Einfluss von Louis' Gemahlin, Marie-Thérèse de Ostrich zu, zu schreiben. Wie bei allen Ehen von Fürsten und Königshäusern musste auch sie bei der Hochzeit alle Brücken zu Spanien und vor allem zum Hause Habsburg hinter sich abbrechen. 
ihnen abschwören. So wird sie bei der Brautübergabe in einem Pavillon auf der Fasaneninsel von einer Spanierin zu einer Französin. Später berichtet Marie Antoinette in ihren Briefen an ihre Mutter ziemlich genau über das Zeremoniell, nackt über die Grenze in die neue Heimat zu schreiten, alles hinter sich zu lassen. Es war also generell so, vor allem bei Nationen unterschiedlicher Lager. Dies war auch wichtig, damit der zugebärende Thronfolger nicht unter falschen Einflüssen steht. Und die Folie? Das typisch Spanische offenbart sich. Melodie von Cordier oder Lully, französisch. Choreografie von Feuillet, französisch. Getanzt von Philippe, französisch. Also ein propagandistischer Schachzug. Frankreich, nur Frankreich, verkörpert den Geist Spaniens. Aber Berichte des Ereignisses verbreiten sich an allen Höfen. Die Folie wird unsterblich. So hat die Folie des Bann ihre Popularität der französischen Propaganda rund um den spanischen Erbfolgekrieg zu verdanken.